everyone. Um, Merry Christmas sa inyong lahat po. Yan, uh, meron lang po akong i-explain dito sa video na to. Yan, regarding po dun sa SRI na for 3,000 per employee. Uh, hindi natin alam kung aabot siya ng 3,000. Yan, gagawa lang ako nitong video para guided po tayong lahat dun sa ating recording, dun sa BMS. Kasi ipupul natin yung savings. Yan, from school, from division, then to be consolidated by region. Then it will be submitted to central office for uh, uh, consolidation then then sa central office ay obligate pe ipupul yung savings ng PS available PS po sa inyo. Yan nag-issue ng memorandum yan papakita ko rito share ko na screen. Ito yung memorandum na inisyo nung December dated December 23 pero 26 na to na permahan at na email sa region. Yan signed by ASEC uh, the ASEC mon. Yan papakita ko lang sa inyo. Ito yung memorandum natin na pinaka latest po. Office of the Undersecretary for Finance 2019 0404. Ito po yung laman. Bali, in-email po yan noong uh, December 26. Almost 5 p.m. In-email po ni Director Mandy sa lahat ng regional offices. Yan, meron siya rito uh, message. Then, ito yung laman noong kanyang email attachment. Ito po yung binabanggit dito. Yan. This has reference to PS savings generated. Yung sa 2019 natin na PS allocation na nireport na natin noong nakaraan, di ba, nang hingi ng uh, balances yung central office ng PS. Then, sinabit yung sa budget division. Yan, naka-attach dito, nandun sa bandang ibaba yung consolidated report submitted by the regional offices. Yan, sabi rito, to come up with the final figures of 2019 PS savings from release PS allotments para uniform yung amount na ibibigay. Pwede kasing mangyari, hindi 3,000. Pwede maging uh, 2,005, pwede 2,000, pwede 1,500, pwede 1,000. Depende dun sa makukuha nating total amount ng PS Then, kailangan nating mag-prepare ng APSA. Dito ang binabanggit dito. Please facilitate the issuance of APSA and submit certified photocopy to budget division for uh, submission yan sa budget division. Pero, uh, i-consolidate muna yan. Sa region muna kayo magsasubmit, syempre para ma-consolidate ng region para ma uh, validate yung totality kasi may supporting yan na uh, yung based dun sa submitted uh, earlier nung uh, nang hingi kami ng available allotment kailan i eh, sa region muna to be consolidated ito sa pag-accomplish natin ng APSA provide natin dun sa deficient items yung other personal benefits yun naman yung naging uh, agreement natin uh, per advice din ng DBM na yung object code na gagamitin natin ay ad other personal benefits yung pagbibigyan then sa source item from i-identify natin kung ano yung mga object under PS yung pwede nating i-offer yung may balance pa as of mo this moment Halimbawa, kung may balance ka pa ng basic salary, o oh, yun yung panggagalingan. Or kung may balance ka pa sa, halimbawa, sa iba pang object, kung meron sa honoraria, ganun, kung sa school uh, level, division. Basta kung ano po yung may available PS allotment, 
At kung ano yung isinabmit nyo before na sakalang naka-arrive ng total. Kasi mayroon tayong control na. Ito po, papakita ko lang sa inyo. Ito yung submitted earlier na by region. Siyempre, bago maka-arrive yung region ng totality, meron kayong mga sinabmit from school, division, kinonsolidate na region. Ito po yung totality na per region. Na ito yung breakdown nun by PAP. Yan. O, ganyan yung ating uh, pinafill upan sa region. Okay, balik tayo dito sa memo. Then dito sa memo na to, ang magiging approving official ng APSA from central office, central office CEO sec sa amin under secretary. Pero pag sa region ang approving doon yung regional director sa division yung superintendents at sa school school head na yung paper man ng approving hindi na yung superintendent yan take note tayo sa implementing unit secondary school ang paper man ng inyong APSA ay yung principal o yung school head then however yung nabanggit ko nga kanina it is important that the report to be submitted to budget division shall be consolidate shall be a consolidation of all the APSA kailangan kasi makonsolidate yung lahat na sinamit ninyo yung APSA para rin siguro mag reconcile dun sa totality na sinabmit yan issued by the different operating units in the region using the attached format labeled sa as Annex A yan meron naka-attach yung pinakita ko kanina ng Annex A then like, likewise the adjustment under the APSA yan shall be recorded in the registry yan nire-record natin yan sa ating RAW yan pinopost natin yan para maka-generate tayo ng raod PS na kailangan mag-reflect yan syempre dun sa ating report sa FAR 1A particularly sa FAR 1A kasi doon natin nakikita yung uh, movement ng adjustment ng allotment okay ganun lang yung gagawin natin ngayon ipapaliwanag ko yung uh, paggagawa ng APSA Kasi take note ha, ito yung babanggitin ko kasi medyo may kaibahan yung recording natin. Doon sa recording natin ng APSA within our operating unit, halimbawa sa school level lang, doon ka lang, within, PA, within operating unit lang, nagpiprepare ka ng APSA within PAP or basta, or basta within operating unit doon sa office mo lang. Uh, pwede natin gamitin yung BMS yung original BMS natin na gamit pwede natin dun gawin yung preparation ng APSA pero dito sa case ng SRI kasi iba yung case ng SRI yan take note ha baka malito kayo sa SRI kasi magbibigay tayo ng savings sa central office kaya ang recording natin sa BMS naka negative lang Then, ang recording namin sa central office, positive. Kaya importante na makonsolidate yan at to region level para ma-identify natin yung breakdown na by object, uh, by PAP. At sa pagpiprepare ng APSA, meron kang dalawang option. APSA for uh, SRI purposes. Meron kang dalawang option. Pwede kang gumamit ng manual Excel na gagamitin mo yung format as indicated in the uh, supporting dun sa NBC. Ito yung format ng APSA na naka-attach yan dun sa NBC 577. Ganito yung format ng gagamitin ninyo. Or yung another option is gagamit tayo ng BMS mismo. Yan, makikita ninyo rito, 
Naka may file ako, may dalawa akong file ng BMS. Isang original, yan yung original file ninyo ngayon. At meron lang akong isang extra file na for SRI purposes. Kumbaga, dito ako magpiprepare ng APSA sa BMS. Para yun na rin yung ipiprint ko, papipirmahan. Then, yun yung isasubmit sa division, sa region, para i-consolidate doon sa uh, region. Yan, bakit ganun dalawa? Yan, mak makikita nyo mamaya kasi sa recording natin sa registry, makikita ninyo kung bakit. Kasi ang i-record lang natin, yung negative lang. Hindi natin i-record yung positive. Kasi pag nirecord natin yung positive sa original, parang walang nangyari. Nasa iyo pa rin yung amount. Negative lang yung recording natin. Kaya ang gagamitin natin, for purposes lang ng preparation, yan, take nota, for purposes of preparation ng APSA, pwede kang gumamit dun sa ibang file. Piprint mo lang. Tapos, yun na yung ipopost mong data rin sa original. Pero, hindi kompleto yung ilalagay mo sa original kasi nga portion lang ng apps ang ilalagay natin. Yan, ipopost ko rin siguro to sa Facebook yung file na to para pwede nyo na rin gamitin kung makakaabot pa. Kasi yung sa memo, ang deadline kasi, ngayon. Ngayon kasi yung nilagay na deadline. Yan, on or before 27 para makonsolidate pa rin. Siguro para makakuan. Kasi hindi naman natin naasahan na makakapag-submit lahat today. Kasi alam naman natin na mayroong dumaan na typhoon dun sa southern part, sa Visayas area. Southern part ng Luzon at Uh, sa Visayas area na until now wala pang uh, electricity tapos nagka problema yung communications especially dun sa mga internet or mobile communication sa ka ka yun, kawawa nga yung mga nakuan kapasko-pasko yun nakuan sila yun kaya hindi natin na sana makakasubmit nung December 27 okay basta ang explain ko lang kung paano natin i-record sa BMS <coughs> para maintindihan po natin mabuti yung recording sa BMS kasi baka mamaya mali yung ating recording sa BMS <coughs> medyo magkakaroon naman tayo ng problema dun sa consolidation part okay umpisa ako kung paano mag uh, gamitin itong uh, separate file separate file for SRI purposes okay open ko na to okay nandito na tayo sa main panel ng BMS unang una yun nga babalikan natin yung memo Ita-transfer natin yung PS, magmamodify tayo, mag adjust tayo ng PS natin in the registry, magkikreate tayo. Then, ang gagawin natin ngayon, ang presentation natin, naka-negative sa atin, sa school, sa division, sa region, then positive sa central. Ang gagamitin nating PEP sa central, ay yung gas central office. Yan, gas central office yung gagamitin natin na pang central. Kaya ang unang gagawin ninyo dito, kung nagpe-prepare na kayo sa ibang BMS ninyo, ibang BMS file, dito muna kayo pupunta sa PEP and allotment releases. Dito. Tapos, ang gagawin ninyo, mag add kayo ng PEP ng Central Office Gas. Meron na akong ginawa dito. Yung pupunta ako doon sa last record. Kasi nag-create na ako. mag add PEP kayo. Ang i-a-add nyo yung Central Office. 
pero dahil gumawa na ako, pakita ko sa inyo, ito yung inad ko, PPA 100, General Management Supervision Central Office. Yan, mag-add lang kayo ng PAP na ganito. Kung mayroon na kayong ginagawa dyan sa ibang VMware file. Bakit ba kailangan magdagdag nitong uh, uh, gas central office? Yan, yun yung tanong. Kasi, yung pinukuha naming available PS sa inyo from school, from division, from region, Dito namin lahat ilalagay sa central office. Gas. Wala na kaming ibang PAP na gagamitin kundi gas. Kaya kung maka-arrive tayo ng 1 billion pesos, meron kaming positive 1 billion recording dun sa gas central office. Ibig sabihin, yan yung intended for ah uh, uh, SRI purposes. Pero kayo, ganito ang gagawin ninyo. Parang gagawa lang kayo ng temporary allotment dito na FCR, gawa lang kayo ng 100 internal code dito para for purposes na unique yan. Then, 2009J, kahit wala ng amount yan, ito lang gawin natin. Okay. Then, GAA, then, ganito lang. Or, yan, gawin nyo lang ganito. Sub-aro. APSA. Kasi may APSA rito. RAPSA and RAP purposes. Yan. Itong siselect ninyo. SARO, sub-aro, realignment. Yan, realignment. Okay. O, ganun lang. Then, close form na tayo. Then, pwede na tayo mag-create ng RAPSA uh, or APSA. Yan. Pupunta lang tayo dito sa registry. May, may tumatawag. Yan. Then, dito sa registry, add record lang tayo. Add new record. Then, under transaction, select natin yung realignment. Posting, modification, yan. Using RAP or RAPSA. Then, halimbawa, ang date natin ay December 27. Then, ang source natin, JA. Kung sa JAA natin kinuha, may balance pa tayo doon. Then, maglagay tayo ng app sa number dito. Halimbawa, kung may mga nagawa na kayong previous apps sa, oh, gawin ninyo, halimbawa, pang number 10 to na app sa. Sample lang yan, ha? pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3. Pwedeng Depende sa inyo yung kung nakapag-prepare na kayo. Then, ang example ko kasi, Division of Marinduque ako. Kasi, paborito ko yung Marinduque. Siyempre, dyan ako pinanganak. Yan. Ganun lang, sample ko, Division ako. Wala namang pinag-iba yan kung school, division, or region. Basta may kanya-kanya tayo operating unit. Anong purpose nito? Parang may ginawa ako rito isang data. Dito, lagay ko rito kasi may example ako. Ginawa ah. ko lang ako. Ah, Ayaw. Bawa, ikaw na lang din per Ay, sorry
Yan, per DepEd Memorandum Number. Yan, OU 2019-0404, dated December 23, pooling of 2019 PS savings. Yan, ito po yun. Ito yung naging basihan ko lang. Yung guide natin. Yan. Ito yung nilagay ko rito sa particulars. Then ngayon, ikaw yung nakakaalam ngayon kung ano yung may savings ka. Halimbawa, uh, ang example natin, meron kang savings sa junior high school. Yan, sa junior high school. Yun ang gagawin kong example, ha? PPA 350. Ito yung pagkukunan natin, from. Select nyo from. Pagkukunan natin, ha? Then, halimbawa, may balance yung basic salary. Doon tayo kukuha sa basic salary. Halimbawa, ang balance ng basic salary mo ay 500,000. Pwede ka... Nakikita mo yan sa FAR 1A na merong balance yung basic salary. Sa FAR 1A, nakikita yan, ha? I-offer natin yung 500,000. Then, yung responsibility natin, center natin, gawin lang natin division kasi division yung example ko. And division lang. Then, dito sa... Isang PEP pa lang to yung pinagkukunan natin. How, uh, paano kung may pagkukunan ka pang ibang PEP? Yan. Halimbawa, hin, uh, ibang object pala, basic salary. PPA 350 ulit. Then, ganun ulit, PPA 350. Then halimbawa, meron pang balance under junior high school, meron pang balance yung, for example, honoraria. Yung honoraria mo, hindi mo nagastos lahat. Meron pa siyang balance, for example, na 100,000. O ilagay mo, negative 100,000. Kung meron lang balance, ha, check nyo muna dun sa inyong uh, FAR 1A kung may balance. Yan, isang PEP yan. Yan, uh, sinasuggest ko, siguro I suggest na maraming, kung maraming PEP yung inyong pagkukunan, mas maganda para hindi nakakalito, isang APSA sa isang PEP. Yan, okay lang yan para madali yung control ninyo. Yan, gawin natin isang APSA sa isang PEP. Although, pwede namang gamitin yan dito. Kaya lang, hahaba yung inyong listahan dun sa APSA. Para mas madali ninyong makontrol din. Isang PEP sana, maganda sana, isang APSA lang. Eh. Yun yung suggestion ko lang. Madali lang naman gumawa. Kaya... At saka madali yung sa printing, malinaw na malinaw, hindi yung mahaba. O ngayon, tapos na ako dun sa from. From rin, lalagyan din natin. Ibig sabihin ng from, dyan natin kukunin yung pondo na ibibigay natin sa central office. Ngayon, dalhin natin ngayon kay central office. Hanapin natin yung PEP na central office. Andito sa babang baba yung central office. Yan. Central Office. Yan, Central Office. For SRI purposes. Two. Yan, two. Then, ang gagamit nating object, nakalagay dun sa memo, Deficient Items, two other personal benefits. O, oh, diba na-identify natin yung object from basic salary at saka yung honoraria yung ating example. Two other personal benefits. One object lang. 
kaya ilalagay natin dito, hanapin natin yung other personal benefits. Sa dulo-dulo, yan, yung mayroong 99 other personal benefits. So ngayon yung ilalagay mong amount dito, 500 plus 100 positive 600 then yung responsibility center ng pagdadalhan central office ayan central office ganyan o ganun lang yung recording natin kaya dapat dito sa total na yan zero yan naka zero yan dito Ngayon, napansin ninyo, dito sa version ng BMS ko, ngayon, kasi nag-adjust ako, hindi lang lahat ganyan kasi sa inyo lahat. Pwede nyo ilagay dito yung operating unit na pinanggalingan from, bawa, division of, kasi hindi ito naka-automatic, division of Marinduque. Yan, pwede nyo sulat din dito, division of Marinduque. Tapos dito, pagdadalhan sa 2 Central Office. Yan. Para lang makita yung operating unit na pagdadalhan. Okay, ganun lang yung uh, entries natin dito. Kaya nga ang suggestion ko, isang PAP, isang APSA. Para hindi, ano, hindi na marami masyado sa isang APSA preparation. Para ganyan lang, simpleng simple yung entries natin. Then, pwede na nating i-print yan. Dito. I-print natin. Review natin yung APSA. O, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. APSA number 10. Dated de December 27. O, dito natin din nila yung amount. Naka 2, deficient 2, central office, other personal benefits, 600,000. Sa from, from division of Marinduque, basic salary, negative 500. Then, dito pa rin, junior high school pa rin yung PAP niya. Honoraria, 100,000, negative 100,000. Kaya sa totality, negative 600,000. O, then ngayon, uh, halma, prepared by ni ADAS 3 or ADAS 2, then recommended by administrative officer or superintendent sa division level approval. Yan, paano palitan itong mga signatories dito? Kung dalawa lang yung inyong, ano, halimbawa, prepared by bookkeeper sa school, approved by principal na, kahit wala nang recommended by. Paano pinapalitan itong signatories? O, close ko na ito. Close ko ito. Dito yung signatories. Punta kayo rito sa DepEd Office. Ay, kung ano ito. Tapos dito. RAPSA, APSA. Ayan, palitan nyo rito sa prepared by. Ayan, hanapin nyo kung sino yung mas, anong position. Tapos sa recommended by, pwede nyo tanggalin yan kung sa school level hindi na kailangan. Tanggalin nyo yung laman. Then sa approved by principal, superintendent, si director, yan yung approved by. Dito nyo papalitan. Ganon din sa RAP kung nagpe-prepare kayo ng RAP syempre. Ganon lang yung ating uh, preparation. Yun nga, balikan ko rito. Pag na-print nyo na yan, syempre papipirmahan ninyo. Yun yung uh, isasubmit ninyo sa region kasi i-consolidate yan ng region. Saka para makuha nila yung totality kasi meron na tayong initial data na sinubmit nga nung nang hingi kami ng savings. Ito na yung total nyan. Dapat yan yung ma-arrive na data na ito yung mga PAP na isusupport natin. Mayroong region gas, division gas, division yan. ERF, MT, yung mga may PS, elementary, junior, 
senior, high school. Uh, yan yung pwedeng pagkunan ng mga, mga PS. Okay, uh, wala na siguro ako nakalimutan. Ganyan yung preparation na yung hindi nyo gagawin ito sa original BMS ninyo. Yan na, baka, baka excited na kayong gawin to pero take note yung sinasabi ko, hindi nyo po ito gagawin sa original BMS ninyo. Ginawa ko itong uh, preparation, naka-separate file for preparation purposes only. Yan, ginawa ko to for, uh, for preparation purposes only. Ah. Naka-separate ito. Kasi pwede rin kayo kasing gumawa dun sa separate Excel file. Gagawa kayo ng format ng Excel file. Then, ganito yung gagawin ninyo dun sa Excel file. Kung gumawa na kayo, kung meron na kayo niyang ginagawa. Pwede rin ganun. Then ngayon, based dun sa, ito na yung output natin sa pre-prepare na APSA. Dun mo naman gagawin ngayon yan. Iko-close mo na to. Meron ka ng, paano yung recording mo ngayon sa BMS. Iko-close ko na tong uh, BMS na to, yung ginamit ko. Paano mo ngayon i-record dun sa original BMS mo sa registry? O, pupuntahan mo ngayon yung original BMS mo. At palitan ko lang ito. Gawin kong division. Kasi ang sample ko kanina, division of Marinduque. O, gagawin ko rin ang division of Marinduque. Ngayon, sa registry mo, ilalagay yon Ito yung original BMS mo. Ilalagay mo lang doon. Add new record. Nandito na tayo ha. I-re-record na natin sa registry yung ginawa nating APSA. Kasi sa APSA, makikita nyo ngayon dito na portion lang ng information na nandun ang ilalagay natin. Para, yan, para malinaw lang. Kasi pag mali yung recording ninyo dito, walang effect doon sa inyong ano, binibigay na allotment. Kailangan kasi mabawas yung allotment sa inyo. Okay, doon pa rin tayo sa realignment. Tapos, December 27. Oh, division of Marinduque. Yan, APSA number 10. Yan, pooling of savings. Yan, for SRI. Yan. Incentive. O, parang ganun lang. Bahala na kayong gumawa ng kwento rito sa particulars. Then, ang ilalagay natin dito ngayon, expense category. O, dito tayo sa gaw na rin. Gaw. Although pwede rin wrap sa O, oh, wala rin naman problema. Pwede rin naman yan, ilagay natin, base natin, source, APSA. RAPSA. Then, saan natin kinuha yung pondo? Yan yung ilalagay natin dito. Junior High School. PPA 350. Yan, from... Tapos, basic salary. Then, yung amount. Division. Tapos, yung amount. Negative 500,000. Yung ganun lang. 
Tapos dito rin, junior high school. O parang ganun lang, from. Then, uh, honoraria. Kasi yun yung pinagkuna natin. Responsibility Center Division. Negative 100, 1, 2, 3. O, ganyan lang yung magre-reflect. Kumbaga, yung negative 600, yun yung ilalagay lang natin. Yan, pwede nyo rin ilagay dito yung number 10. Rest reference na up sa number. Yan, ganyan lang yun. Wala na tayong ilalagay na positive 600 kasi ang magre-record nung APSA yung portion ng APSA na 600 papakita ko lang ha Ito yung APSA, di ba? Ang i-record nyo lang yung negative. Kasi ito yung nansa, galing sa division. Kami sa central office, ang i-record namin yung positive 600. Yan, malinaw ha? Kaya dito, yung negative 600 lang yung i-record ninyo. Para mabawas siya dun sa junior high school na ang object niya ay yung basic salary at saka honoraria. Yan, ganyan po yung recording natin sa original BMS natin. Yan, ginamit lang natin yung uh, isang BMS for uh, preparation ng uh, APSA. Kaya kung meron kayong Excel file, pwede nyo nang gawin din sa Excel file kahit hindi na rito sa BMS. Yan. Kasi ito lang naman yung purpose niyan. Tapos isasubmit ninyo sa region. Okay, malinaw yan na ganito ang recording natin. Para kasing ganito lang mangyayari dyan. Yan, ganyan lang kasi ang lilitaw dyan. Naka negative lang. Kasi wala tayong naka 2. Kasi yung recording nung 2 ay nandun sa central office. Yan, kailangan lang kasing mabawas yung 600,000. Okay, sana malinaw na po ito. Uh, baka kasi mali yung recording na gawin ninyo sa raw. Ilagay din ninyo yung positive 600. Yan, hindi po mali po yun. Yung negative 600 lang yung ilalagay po ninyo rito. Okay, uh, ipopost ko rin tong uh, ginamit ko na file para pwede nyo rin gamitin na to. Then, mag-prepare kayo for other PAPs. Yan, kung mag-prepare kayo for, halimbawa, gas for division, gas ng regional office na mayroong savings allotment, pwede kayo mag-prepare ng, i-separate nyo na per PAP para hindi nga nakakalito. Yan, pwede kayo mag-prepare ulit ng another uh, APSA. Yan, kung ibang PAP naman, yung gawa lang ulit kayo ng another uh, APSA. Ganun lang yung pwedeng kuha natin. Okay, malinaw na siguro yun. Uh -huh. Pause ko na to. Okay, sana na intindihan natin. Ganun lang yung gagawin natin dun sa recording. Gumawa ako ng separate file for uh, SRI purposes, BMS, uh, only for preparation ng adjustment, yung APSA. Then, nung na-prepare na yung APSA, pinirmahan na, approved na siya, yun yung in-record ko dun sa separate 
at uh, doon sa original BMS kasi ni-record natin yung negative amount. Negative amount lang ni-record natin doon sa <coughs> original BMS natin. Okay, yun lang siguro. Uh, wala na akong nakalimutan. Yan, thank you.